Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es endlich mal wieder ein zuletzt gelesen Video von mir. Das letzte war im März und seitdem habe ich ganze acht Bücher gelesen, worauf ich irgendwie ganz schön stolz bin, muss ich sagen. Und ja, diese Bücher werde ich euch jetzt einmal alle zeigen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! Die ersten beiden Bücher, die ich im März gelesen habe, die ich euch noch nicht gezeigt habe, waren zwei Hörbücher. Also um genau zu sein, habe ich sie gehört und nicht gelesen. Deswegen habe ich sie aber auch nicht hier und werde euch die Kamera hier irgendwo einblenden. Und zwar war das erste Neuneinhalb Perfekte Morde von Alexander Stevens. Das habe ich wie gesagt als Hörbuch gehört. Das hatte fünf Hörstunden. In dem Buch geht es, wie der Titel auch schon sagt, um neuneinhalb perfekte Morde. Also es werden einfach verschiedene Mordfälle vorgestellt, die eigentlich perfekt waren, aber den man dann anscheinend irgendwie doch auf die Schliche gekommen ist. Und ich fand das super spannend und interessant, weil die auch größtenteils, soweit ich mich recht erinnere, in Deutschland passiert sind. Und ich finde, man denkt irgendwie immer gar nicht so, dass in Deutschland auch so komische, krasse Sachen passieren. Und ähm, deswegen hat mir das super gut gefallen. Ich habe es wirklich auch an einem Tag durchgehört. Ich fand es richtig spannend und unterhaltsam. Also wenn ihr euch so für True-Crime-Fälle oder sowas interessiert, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ja, machen wir weiter mit dem zweiten Hörbuch, das ich direkt am Tag danach auch an einem Tag durchgehört habe. Ich war dann so ein bisschen äh, im Mood für so True-Crime und habe mir ähm, das Buch von Natascha Kampusch angehört, 3096 Tage. Und das war wirklich super, super krass. Ich fand das so, so gut geschrieben und erzählt und man konnte irgendwie sich, naja, nicht in die Situation hineinversetzen. Ich glaube, das kann niemand, aber ähm, man hat so ein richtiges Bild einfach davon bekommen, wie es ihr, ja, ergangen ist. Ähm, wer es nicht weiß, Natascha Kampusch ähm, ist ein Entführungsopfer und war dann eben, ja, 2096 Tage in Gefangenschaft und fand ich super krass. Ich weiß nicht, wie man so ein Buch bewerten soll, weil es einfach eine Lebensgeschichte ist. Aber ich kann euch sagen, dass mir das Buch vom Schreibstil her und von der Erzählweise her super, super gut gefallen hat. Ja, also auch das ist eine Empfehlung von mir, wenn ihr mit sowas klarkommt. Also es ist schon keine leichte Kost, würde ich sagen, aber trotzdem habe ich das super, super gerne gehört. So, und dann sind wir auch schon im April. Da habe ich zwei Bücher gelesen und das erste von beiden war Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Das Buch hat ja gerade im englischsprachigen Raum einen riesengroßen Hype erfahren und ich war super, super gespannt. Und dann habe ich es angefangen zu lesen und es ist ein so besonderes Buch. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch mit einer ansatzweise vergleichbaren Atmosphäre und Charakteren gelesen. Es war wirklich super einnehmend und ich kann mich immer noch so genau an das Gefühl erinnern, das ich beim Lesen hatte. Also das war wirklich richtig besonderes Leseerlebnis. Inhaltlich muss ich sagen, dass mir an manchen Stellen so ein bisschen die Spannung gefehlt hat. Also ich fand, dass es manchmal von der Hand her so ein paar Längen hatte. Und dadurch ist es dann für mich leider kein Highlight geworden, weil es kein Buch war, das mich so richtig gefesselt hat. Wisst ihr, dass ich nicht mehr aus der Hand legen wollte. Trotzdem ist es einfach eine so, so besondere und einzigartige Geschichte, weshalb ich das Buch auch wirklich nur ans Herz lesen kann. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass ich das auf jeden Fall auch nochmal rereaden werde irgendwann. Ich bin ja nicht der größte nochmal Lesemensch, aber das ist wirklich so ein Buch, da kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, weil mich diese Geschichte irgendwie nicht mehr loslässt. Nur kurz für alle, die es nicht wissen, es geht hier um eine Band und äh, ja, eine Rockband in den 70er, 80er Jahren. Und voll mein Thema einfach. Ich liebe Rockmusik und alles, was mit dieser Zeit zu tun hat. Und deswegen ja, mochte ich das eben auch von der Thematik her richtig, richtig gern. Und ich kann euch das wirklich einfach nur ans Herz legen. Hat es super gut gefallen. Ja, und dann als zweites im April gelesen habe ich Gelöscht von Terry Terry. Und da habe ich ja auch schon in einem meiner Leseblogs ganz ausführlich drüber geredet und berichtet, weswegen ich da jetzt nicht so genau drauf eingehen werde. Ich werde euch das Video mal in der Infobox verlinken. Könnt ihr da auch nochmal vorbeischauen. Ähm, mir hat das Buch gut gefallen. Es war kein Highlight. Es ist nichts, was mir jetzt, glaube ich, super im Gedächtnis bleiben wird. Aber es war... Richtig unterhaltsam, ich habe super gern gelesen, es war irgendwie spannend, man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Der Schreibstil 
war ausbaufähig, aber trotzdem angenehm zu lesen und deswegen ja, war das für mich eine rundum gute Leseerfahrung und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, äh, wie es mit der Reihe weitergeht, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen und ähm, ja, war eine nette Dystopie für zwischendurch. Ja, und dann sind wir auch schon bei Mai. In dem Monat habe ich nur ein einziges Buch gelesen. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich los war. Aber trotzdem war es ein super gutes Buch und deswegen trotzdem ein zufriedenstellender Lesemonat für mich. Und zwar habe ich Der Sommer, in dem es zu schneiden begann, von Lucy Clark gelesen. Das Buch habe ich euch auch schon in meinem Sommerbüchervideo vorgestellt. Es hat einfach ein so, so schönes Setting am Meer auf einer Insel. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Wo war das denn jetzt? Australien, genau. Australien war es, glaube ich. Oh, ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall wunder wunderschönes Setting. Eine tropische Insel und ganz viel Meer. Und es war einfach ein so, so schöner Sommerroman für mich. Ich habe es zwar nicht bei gutem Wetter gelesen, aber egal. Es ist einfach eine Liebesgeschichte mit einem spannenden Plot, würde ich sagen. Lucy Clarks Bücher haben immer irgendwie die krassesten Hintergrundgeschichten parat, weshalb ich diese Liebesgeschichten wirklich gerne lese, weil die Beziehungen einfach so authentisch und echt sind und dann eben noch dieses Spannungselement, was einen wirklich an dem Buch festkleben lässt. Ich wollte es wirklich nicht mehr aus der Hand legen und habe das richtig, richtig gerne gelesen, weshalb ich euch das jetzt auch wirklich nur empfehlen kann, wenn ihr noch eine coole Sommerlektüre sucht, dann ähm, schaut euch auf jeden Fall die Bücher von Lucy Clark und auch ähm, ja, insbesondere dieses Buch hier an. Und dann sind wir auch schon beim Juni angekommen, der ja eigentlich noch gar nicht rum ist, aber ich habe schon drei Bücher gelesen und ich bin so, so stolz auf mich, weil es wirklich alles keine dünnen Bücher waren. Also richtige Bestleistung bis jetzt. Ich würde sagen, das ist mein... Von, von der Quantität her bester Lesemonat bis jetzt. Also ich habe wirklich viel gelesen und es waren auch gute Bücher. Und zwar den zweiten Band von Nevernight von Jack Christoph. Ich sage euch jetzt am besten nicht, worum es hier geht, aber im Groben gesagt ähm, handelt es sich bei dieser Reihe um High Fantasy. Es geht um eine Assassinen, die sich für den Tod ihrer Eltern rächen möchte und da eben, ja... Hürden auf sich nimmt, die nicht so leicht zu überwinden sind und dieses Buch hier war einfach, es war einfach grandios und bitte, bitte schaut einfach bei meinem Lesevlog vorbei, dann werdet ihr ein sehr gutes Bild davon bekommen, wie es mir ging beim Lesen. Es war einfach nur eine unglaubliche Leseerfahrung, dieses Buch hält so viel parat, es ist an keiner Stelle langweilig und an keiner Stelle lässt sich erahnen, auch nur ansatzweise, wie das Ganze ausgeht. Ich bin jetzt einfach nur gespannt auf den dritten Teil, ich muss ihn unbedingt bald lesen und es war... Lies die Reihe bitte einfach. <lacht> Tut mir den Gefallen und lese diese Reihe. Ich habe es wirklich einfach nur geliebt, von vorne bis hinten und es war großartig. Dann als zweites im Juni habe ich ein Buch gelesen, das leider nicht mal ansatzweise an Nevernight herankam. Was ich zwar auch nicht erwartet habe, aber trotzdem war es schon eine kleine Enttäuschung. Und zwar spreche ich von Von der Nacht verzaubert von Amy Plum. Das ist auch der erste Teil einer Romantasy Trilogie. Worum es die geht, möchte ich gar nicht so genau sagen, weil auch der Klappentext ziemlich wenig hergibt. Es ist eben einfach eine Mischung aus, ja... Liebesgeschichte und äh, Fantasy, also Urban Fantasy, spielt auch in der echten Welt mit dem Fantasy-Elementen. Ähm, ja, das Buch hat mir nicht so gut gefallen, weil ich sowohl die Protagonistin als auch die Liebesgeschichte, die das Buch beinhaltet, nicht so gerne mochte. Ich fand irgendwie alles nicht so überzeugend. Der Schreibstil war irgendwie auch nicht so ganz meins. Ich hatte einfach irgendwie mehr erwartet und... Ich habe mittlerweile höhere Erwartungen an Bücher, wisst ihr, was ich meine? Also mir hat es einfach nicht gereicht. Trotzdem habe ich es gerne gelesen. Es war ein schönes Buch für zwischendurch. Ich mochte auch die Atmosphäre eigentlich ganz gerne. Es war jetzt nichts, was ich ungern gelesen habe, aber es war auch einfach nichts, was mich begeistern konnte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es anderen Leuten gut gefällt. Aber für mich war das halt einfach nichts, weil ich irgendwie, ja mittlerweile höhere Standards habe bei Büchern. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber ähm, für mich braucht ein Buch halt mittlerweile schon ein bisschen mehr als das, was das hier hatte, um mich halt richtig 
begeistern zu können. Trotzdem, wenn ihr gerne süße Romantasy, Urban Fantasy Geschichten lest, dann schaut euch das vielleicht mal an. Ich weiß auf jeden Fall von vielen, dass sie die Reihe lieben. Deswegen, ja, kein schlechtes Buch, aber für mich einfach jetzt kein Highlight. Und dann das letzte Buch, was ich gerade erst gestern Abend beendet habe, ist Secret Game von Stephanie Hasse. Das Buch hat den coolsten Klappentext aller Zeiten. Also wirklich, als ich mir das durchgelesen habe, war ich sofort angesprochen und ich finde, es klingt einfach so, so gut. Und zwar geht es hier um eine Elite-Schule in New York und ähm, unsere Protagonistin Ivy kommt neu dahin. Und äh, sie erfährt dann recht schnell, dass es an dieser Schule irgendwie ein geheimes, mysteriöses Spiel gibt. Ich kann dieses Spiel, glaube ich, auch nicht erklären, weil ich es selbst nicht so ganz verstanden habe. Also es hat jetzt beim Lesen nicht, nicht geschadet, dass ich nicht genau wusste, was da abgeht. Aber die Regeln könnte ich jetzt, glaube ich, keinem erklären. Jedenfalls hat es eben sehr viel mit Intrigen und Geheimnissen und all sowas zu tun. Und sehr viel ja, Erpressung war da eben mit im Spiel. Und ich muss sagen, insgesamt hat mir das Buch sehr gut gefallen. Ich habe es auch wirklich schnell gelesen. Aber auch hier war es eben wieder kein Highlight, in dem Sinne, dass ich nicht denke, dass mir das Buch so lange im Gedächtnis bleiben wird, ehrlich gesagt. Also ich habe es wirklich gerne gelesen, aber ähm, es hatte eben nicht diesen, diesen kleinen Funken, wisst ihr, der übergesprungen ist. Das gab es irgendwie nicht so richtig. Ich mochte die Protagonistin Ivy ganz gerne. Ich konnte sie irgendwie bis zum Ende des Buches nicht so ganz erfassen. Also ihren Charakter fand ich ein bisschen schwierig herauszukristallisieren, weil manchmal war sie so badass und ist voll aus sich rausgekommen, aber dann war sie auch wieder so unterwürfig irgendwie zwischendurch und ja, manchmal konnte ich ihre Handlung deswegen nicht so ganz nachvollziehen, beziehungsweise habe ich manchmal auch einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie sowas jetzt macht. Und auch die Liebesgeschichte, ähm, um die sich das Ganze irgendwie so ein bisschen aufbaut, fand ich jetzt nicht so ganz überzeugend. Aber an sich eben diese Idee mit diesem Spiel fand ich schon ziemlich cool. Ich habe mir ein bisschen mehr Spannung erhofft, also so ein bisschen mehr Plot-Twists und äh, überraschende Wendungen und sowas. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, ganz solides Buch, das ich gerne gelesen habe. Und auf jeden Fall weiterempfehlen würde, wenn ihr den Klappentext ansprechend findet. Weil ich finde, dass der Inhalt sehr cool umgesetzt wurde. Also manchmal ist das ja so, dass man einen Klappentext liest und findet, dass es das super, super cool klingt. Und dann sind diese Elemente, die auf dem Klappentext betont werden oder keine Ahnung, irgendwie klingt es dann am Ende toller, als es letztendlich umgesetzt war. Und das fand ich hier nicht. Also ich fand, ähm, ja, dass es gehalten hat, was es versprochen hat sozusagen. Und ähm, Macht ihr das Buch gerne und würde es euch weiterempfehlen, wenn ihr zwischendurch mal so ein cooles Jugendbuch einfach lesen möchtet. Das waren sie, die Bücher, die ich so in der letzten Zeit gelesen habe. Ähm, ich bin insgesamt, wie gesagt, richtig zufrieden, also sowohl von der Qualität der Bücher her als auch von der Menge. Finde ich das super. Ich merke auf jeden Fall, dass es jetzt zum Sommer hin wieder mehr wird, weil man sich draußen hinsetzen kann und in der Sonne liest. Und das mag ich einfach richtig gerne. Und ja, das war es dann auch erstmal wieder mit dem Video für heute. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight der letzten Wochen, Monate war. Vielleicht ist da ja noch der ein oder andere Tipp für mich dabei. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss!